প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিন এর আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চোখের সাধারণ কিছু সমস্যা এবং তার প্রতিকার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান 1961 সালের মে মাসে বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এম বিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ সিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চক্ষু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও স্বাগত স্যার যেটি আজকের বিষয় যে চোখের কিছু সাধারণ সমস্যা এবং আসলে অনেক ধরনের চোখের সমস্যা আছে এবং আমরা অনেক সময় আসলে বিভিন্ন কারণে ভুলও করে থাকি যারা সাধারণ মানুষ আছে তারাও হয়তো বোঝে না যে আসলে কি কারণে একটা সময় এসে আমরা একেবারে শেষ দিকে বা ওল্ড এজে আমরা দেখি যে চোখের ছানি সমস্যাটা একটা প্রধান সমস্যা হয়ে যায় এবং আমরা অনেক সময় দেখি যে আরও অনেক সমস্যার সাথে চোখের ছানি সমস্যাগুলোকে গুলে ফেলে অনেকে তো এর আলোকে আমি যদি আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আসলে কোন কোন সমস্যা সাধারণত চোখের সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে রোগীরা আসছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন অ্যাকচুয়ালি যে বয়সকালে আমাদের একটা চোখের অন্যতম প্রধান অসুখ হলো চোখের ছানি যে ছানি অপারেশন করে রোগী সম্পূর্ণ দৃষ্টি আবার ফিরে পায় কিন্তু সমস্যা হলো যে ছানি রোগ ছাড়াও আরও বেশ কিছু অসুখের কারণে আমাদের দৃষ্টি দৃষ্টি কমে যেতে পারে তার ভিতরে একটা আছে গ্লোকোমা অর্থাৎ চোখের প্রেসার বেড়ে গেলে আস্তে আস্তে চোখের নার্ভ শুকায় যায় এবং সেক্ষেত্রে রোগীর দৃষ্টি কমে যায় আরও আছে ডায়াবেটিস যদি থাকে রোগীর সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি রেটিনাতে ডায়াবেটিস অসুখ হয়ে চোখের দৃষ্টি কমে যায় যদি তার উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা থাকে সেখান থেকেও তার সমস্যা হতে পারে এমন কি বয়সজনিত কারণে অনেক সময় চোখের রেটিনাতে ক্ষয় রোগ রেটিনাল ডিজেনারেশন বলে আমরা সেটাও হতে পারে এখন সমস্যা হলো যে অনেক মানুষ বয়সকালে যখন ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি কমতে থাকে তখন সে বা তার আত্মীয় স্বজন মনে করে যে তার চোখে ছানি পড়েছে এই জন্যে কম দেখছে এবং সে ধীরে স্থিরে এই ব্যাপারে ডাক্তারের কাছে যাবে চিকিৎসা নিবে এ ব্যাপারে এভাবে দেখা যায় যে সে ছয় মাস এক বছর পার করে দিল কিন্তু আসলে তার কিন্তু ছানি ছিল না ছিল তার ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি অথবা গ্লোকোমা মনে রাখতে হবে যে ছানি রোগটি চিকিৎসা একটু দেরি করে করলেও সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব কিন্তু গ্লোকোমার জন্য অর্থাৎ চোখের প্রেসার বেড়ে যদি চোখের নাভ শুকিয়ে যায় যতটুকু শুকিয়ে যাবে সেটা আর কোনো দিন ফিরবে না ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যদি আমরা সময় মতো চিকিৎসা না করি সেইখানে কিন্তু রুগীর দৃষ্টি আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না সে কারণেই আমরা মনে করি একটা বয়সকালে যদি কেউ চোখে কম দেখে তাহলে প্রথমত তার ডাক্তারের চোখের ডাক্তারের কাছে যে বা কোনো চোখ পরীক্ষা করে পরীক্ষা করে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তার অসুখটা কি সেই অসুখের চিকিৎসা সে যদি ছানি হয়ে থাকে সে দেরি করে করতে পারে সমস্যা নেই কিন্তু অন্য রোগ হলে তার দেরি করা ঠিক হবে না আচ্ছা তো আপনি গ্লুকোমা অন্যান্য রোগগুলোর মধ্যে সাধারণত গ্লুকোমা এবং ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিস রেটিনাল ক্ষয় জনিত একটা রোগ আছে যেটা আরো ভালো চিকিৎসা আছে আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা যদি এই রোগগুলো সম্পর্কে একটু জানি তাহলেও কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষ যারা আছেন তারা অন্তত লক্ষণগুলো বা সমস্যাগুলো দেখে বুঝতে পারবেন যে আসলে ডাক্তার কাছে কখন যাওয়া উচিত ধন্যবাদ গ্লুকোমা হলো বয়স জনিত একটি রোগ এখানে সাধারণত পারিবারিক ইতিহাস থাকে যেমন ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের পারিবারিক ইতিহাস থাকতে পারে নাও থাকতে পারে যে সমস্ত পরিবারে তার যদি সেই লোকের যদি কোনো বাবা চাচা মামা খালা ফুপু কেউ যদি গ্লোকোমাতে আক্রান্ত হওয়ার কোনো ইতিহাস থাকে তবে আমার পরামর্শ হলো আমরা ডাক চোখের ডাক্তাররা বলে থাকি আপনি যদি চল্লিশ বছরের বয়সের উপরে কোনো ব্যক্তি হয়ে থাকেন আপনি অবশ্যই প্রতি বছরে একবার চোখের ডাক্তারের কাছে যাবেন এবং যে সেখানে উল্লেখ করবেন যে আমার পরিবারে অমুখের গ্লোকোমা ছিল ডাক্তার সাহেব একটু দেখেন আমার গ্লোকোমা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না এবং চল্লিশ বছরের পর থেকে প্রতি বছরে আপনি একবার ডাক্তার দেখাবেন এটা এই পরীক্ষা এবং মনে রাখতে হবে যে চল্লিশে হয়নি দেখে পঞ্চাশে হবে না তাকে পঞ্চাশের পরে ষাট সত্তর থেকে গ্লুকোমা হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে বাড়তে থাকে যত বয়স বাড়বে তত বেশি এই সম্ভাবনা বেশি হবে ঠিক একইভাবে ডায়াবেটিক্সেও তাই ডায়াবেটিস আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি ডায়াবেটিসে ভুগছেন 
তার প্রতি বছর একবার যেমন হার্ট পরীক্ষা করা দরকার কিডনি পরীক্ষা করা দরকার একই ভাবে চোখের রেটিনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে খুব বেশি পরীক্ষার প্রয়োজন নাই শুধু ডাক্তার সাহেব চোখ পরীক্ষা করে চোখের ড্রপ দিয়ে চোখের ভিতরটা রেটিনা কেমন আছে দেখে দিলেই যথেষ্ট কিন্তু এটাও প্রতি বছরে করা দরকার তা না হলে দেখা যাবে যখন ডায়াবেটিস তাকে আক্রান্ত রেটিনা যখন আক্রান্ত হয়ে যাবে অসুখ ধরা পড়ে যাবে তখন কিন্তু তার কিছু ক্ষতি হয়ে যেতে পারে কিন্তু যদি আমরা পূর্বেই এটা ধরে ফেলতে পারি তখন কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক রাখা সম্ভব সামান্য চিকিৎসার মাধ্যমে আচ্ছা আচ্ছা আর রেটিনার ক্ষয় জনিত সমস্যার কথা আপনি বলছেন রেটিনার ক্ষয় জনিত সমস্যাও তাই রেটিনার ক্ষয় জনিত সমস্যা সাধারণত দুই রকম হয় একটাতে কিছু আপনার আস্তে আস্তে রেটিনা পাতলা হতে থাকে এটি কারণ কি এটা আসলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমরা বলি যে বয়সকালে যে আপনার অ্যান্টি অক্সিডেন্টের অভাবে এটা হয় মূলত সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আজকাল অনেক পাওয়া যায় বা আপনি সবুজ শাক সবজি লাল হলুদ ফলমূল যদি বেশি করে খাওয়া যায় খাদ্যাভাস একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি মাংস পরিহার করে আমরা যদি শাক সবজি বেশি করে খাই বয়সকালে ভিটামিন এ যেখানে বেশি এ সি এবং ই এই তিনটা ভিটামিন যেগুলোতে পাওয়া যায় এগুলো বেশি খেলে এটা এটাকে অন্তত এর গতি রোধ করা যায় ধীরে ধীরে সেটা খুব বেশি আক্রান্ত হবে না আর একটা ক্ষয়জনিত রোগ আছে বয়সকালে আমরা সেনাল ম্যাকুলার ডিজেনারেশন বলি সেখানে নতুন রক্ত নালী তৈরি হয় সেখান থেকে রক্তক্ষরণ হয় তখন চোখের পাওয়ার কমে যায় সেইটাও আমরা আজকাল চোখে ইঞ্জেকশন দিয়ে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করতে পারি বোঝার উপায় হলো যে রুগী কম দেখবে ভালো দেখতেছিল হঠাৎ করে কমে গেছে অথবা গত কয়েক মাস হলো সে চোখে একটু কম দেখতেছে এই একটা মাত্রই সমস্যা এবং আমাদের বয়সকালে যে রোগগুলি হয় গ্লোকোমা বলেন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বা ক্ষয়রজনিত রোগ এর কোনোটাতেই কিন্তু আপনি সামনে কোনো সমস্যা পাবেন না অনেক সময় রুগী এসে বলে যে ডাক্তার সাহেব আমার কোনো সমস্যা নাই চোখ তো ঠিকই আছে চোখ আমার ভালো আছে চোখ তাহলে কেন আসছেন বলে আমি চোখে কম দেখি মানে চোখে চোখ তো আল্লাহ দিছে দেখার জন্যই হ্যাঁ সামনের দিকে কোনো সমস্যা হবে না যত সমস্যা হবে ভিতরে ফলে রুগী অ্যাপারেন্টলি মনে হবে সুস্থ ভালো তার চোখ এটি একটা বড় বিষয় যে আসলে সামনে থাকে না বলেই হয়তো রোগীরা অনেক সময় যেতে চায় না যেতে পারে না গ্লুকোমার চিকিৎসা যদি একটু জানতে চাই যে আসলে কোন ক্ষেত্রে বা এই চিকিৎসাটা আসলে কখন শুরু করেন এবং কি ধরনের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন গ্লুকোমা আসলে বিভিন্ন রকম আছে বিশেষ করে বয়সজনিত কারণে বয়স বেশি হলে যে গ্লুকোমা বার্ধক্য যে গ্লুকোমা হয় সেটাকে আমরা বলি সাইলেন্ট কিলার অর্থাৎ রুগীর কোনো সমস্যা থাকবে না শুরুতে রুগী দেখবে ভালো রুগী আস্তে আস্তে দৃষ্টির আস্তে আস্তে দৃষ্টি পার্শ্ব দৃষ্টি কমে আসবে এবং এক সময় তার মূল দৃষ্টি কমে যাবে কিন্তু কোনো ব্যথা বেদনা কিছুই থাকবে না এই কারণেই রুগী গ্লোকোমার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে চায় না কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যখন মূল দৃষ্টি আক্রান্ত হবে তখন কিন্তু সেটাকে আর ভালো করা যাবে না অথচ যদি সে শুরুতেই এই গ্লোকোমা ধরা যেত সামান্য একটু ড্রপ ব্যবহার করে যেমন আমরা প্রেশারের রুগীদের আমরা ট্যাবলেট দিই প্রতিদিন একটা করে ট্যাবলেট খায় বা দুটো ট্যাবলেট খেয়ে তার প্রেশার কন্ট্রোল রাখে ঠিক একইভাবে আমরা যদি একটু চোখের ড্রপ ব্যবহার করি যেখানে চোখের প্রেশারটা কমে যাবে নর্মাল হয়ে আসবে সেরকম একটা দুটা ড্রপ ব্যবহার করেই তাকে সে সুস্থ থাকতে পারে শুধু প্রতি বছর সে একটু চেক আপ করবে দু একটা টেস্ট আছে আমাদের যে গ্লোকোমাতে তার ক্ষতি হচ্ছে কিনা এটা দেখে নিলেই হলো আচ্ছা তার মানে সঠিকভাবে বা সময় মতো যাওয়াটাই হচ্ছে এটার প্রধান মূল চিকিৎসা মূল চিকিৎসা যেটি আপনি বলেছেন যে শুরুতেই যে ছানি পড়া চোখের ছানি পড়ার সাথে এই গ্লুকোমা বা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি অথবা চোখের রেটিনার ক্ষয় চোখের যে এক্সট্রা রক্তনালীগুলো হচ্ছে এই বিষয়গুলোর সাথে যখন গুলিয়ে ফেলছে সবাই যখন চোখে একটু কম দেখছে তাহলে আমরা যদি একটু জানি যে আসলে এগুলোর সাথে চোখের ছানির কি পার্থক্য রয়েছে সেটি যদি একটু জানি যে চোখে ছানি পড়া যখন তখনকার লক্ষণগুলো তাহলে আসলে কি খুবই সুন্দর প্রশ্ন আপনার এটা আসলে বুঝতে পারলেই এই বিষয়টা যদি রুগীরা বুঝতে পারে বা সাধারণ মানুষের একটা আইডিয়া থাকে তাহলে অনেক সোজা হয়ে যায় মূল বিষয় হলো আপনারা যে গ্লোকোমা বললাম ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বললাম হাইপারটেন্সিভ রেটিনোপ্যাথি অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপের জন্য রেটিনার সমস্যা এবং বয়সজনিত রেটিনার ক্ষয় রোগ এর সবগুলি চোখের পিছনে রেটিনাতে হয় এবং অপটিক নার্ভ বলে একটা নার্ভ আছে আমাদের যা চোখের সঙ্গে ব্রেনের সংযোগ ঘটায় সেইটা অক্ষমতা হয় 
এই আর সানিতে আমাদের চোখের ভিতরে সামনের দিকে একটা লেন্স থাকে সেই লেন্সটা ঘোলা হয়ে যাওয়াটাকে আমরা সানি বলি আমাদের দেশে একটা কথা আছে পর্দা পড়ছে আসলে পর্দা কিছুই পড়ে না চোখের ভিতরে যে লেন্স থাকে সেই লেন্সটা ধীরে ধীরে ঘোলা হতে অস্বচ্ছ হয়ে যায় তো লেন্স যেহেতু অস্বচ্ছ হয়ে যায় সেই লেন্সটা আমরা যখন আবার পরিবর্তন করে দিই এই লেন্সটা ফেলে দিয়ে আমরা যখন আরেকটা আর্টিফিশিয়াল লেন্স চোখে দিয়ে দিই যদি তার চোখের পিছনে সব কিছু ভালো থাকে সে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পায় অথচ বাকি বাকি রোগগুলোতে যেহেতু পিছনে রেটিনা আক্রান্ত হয় নার্ভ আক্রান্ত হয় ফলে এখানে যে ক্ষতিটা আসলে খুব বেশি হয় না মানে দেখা যায় না দৃশ্যমান হয় না এই সমস্যাগুলো কিন্তু যে ক্ষতি হয়ে যায় সেটা কিন্তু স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায় আচ্ছা সেটা আমরা আর পুরোপুরি ফিরাতে পারি না এই কারণেই সানি নাকি রেটিনার কোনো অসুখ এটা আমাদের আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার আচ্ছা তার মানে আসলে যে কোনো অসুখের ক্ষেত্রে আমাদের আগে নিশ্চিত হতে হবে যে কি কারণে এই সমস্যাটি হচ্ছে রোগটা কি এবং সেভাবেই আসলে চিকিৎসা করাটা অনেক বেশি সহজ এবং সফল হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে আমরা একটু যদি ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি যে কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বা সুস্থ থাকার জন্য আসলে ব্যায়াম বা শরীর চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম আমরা একজন ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই ব্যায়ামের কিছু নিয়ম কারণ দর্শক দেখে নিন ব্যায়ামের কিছু সাধন পদ্ধতি ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক এনটিভি স্বাস্থ্য প্রতিদিন প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত হেলথ ইজ ওয়েলথ রাইট কিন্তু সেই স্বাস্থ্যের সঠিক পরিচর্যা না হলে কি হয় বিভিন্ন ধরনের রোগে ভুগে জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায় তো সেই স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে গেলে এবং সঠিক পরিচর্যা করতে গেলে আপনারা বিভিন্ন উপায়ে অবলম্বন করতে পারেন যেমন বিভিন্ন খেলাধুলার সাথে জড়িত থাকতে পারেন কিংবা সাঁতার দৌড়ানো নাচ বা বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করতে পারেন সেই ব্যায়ামগুলো কিন্তু ঘরে বসেও সম্ভব কিংবা জিমে গিয়েও করতে পারেন আজকের এই উন্মুক্ত ইন্টারনেটের যুগে আমরা কিন্তু সবাই গুগল কিংবা ইউটিউবেও অনেক ধরনের অনেক দেশের বিভিন্ন রকমের ব্যায়াম দেখি এবং জানতে পারি কিন্তু সমস্যা হলো আপনি যতই দেখছেন না কেন জানছেন না কেন আপনাকে ব্যায়ামটা তো করতে হবে উপকার পেতে গেলে তাই না কিন্তু তখনই কনফিউজন রাইজ করে যে আমি কোন ব্যায়ামগুলো দিয়ে শুরু করব বেসিক বা ফান্ডামেন্টাল কোন ব্যাপারগুলো আমাকে খেয়াল করতে হবে সেজন্য আমরা আগামী এপিসোডগুলোতে নির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র একদম বিগিনারদের জন্য বেসিক ব্যায়ামগুলোতে ফোকাস করব যেন আপনারা জানতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে যেটা বাসায় বসে যদি আপনি চান তাও আপনি করতে পারবেন কিংবা জিমে গিয়েও আপনি করতে পারবেন তো এখানে আমরা দু ধরনের ওয়েট ব্যবহার করব ডাম্বেল অ্যান্ড বার্বেল ডাম্বেল বার্বেল দুটোই কিন্তু ওয়েট আপনার অবস্থা অ্যাভেলেবিলিটি কমফোর্টেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে আপনি যে কোনোটাই চয়েস করতে পারেন কিংবা ভ্যারাইটি করতে পারেন এখানে একটা ব্যাপার খুব ক্লিয়ার করে নিতে হবে অনেকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ওয়েট লিফ্ট করা মাত্রই মাসল ফুলে যাবে মাসল বিল্ড করার জন্য কিন্তু বডি হরমোন অ্যান্ড প্রপার ডায়েট এবং আরও অনেক কিছু ব্যাপার জড়িত তো ওয়েট ব্যবহার করে বা ফ্রি ওয়েট ব্যবহার করে বা মেশিন ব্যবহার করে আপনি মাসল বিল্ড করতে পারেন মাসল টোন করতে পারেন এমনকি ফ্যাটও বার্ন করতে পারেন কিন্তু প্রপার ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য প্রপার নলেজ তো আমরা ট্রাই করব আমাদের ব্যায়ামগুলো দেখানোর পাশাপাশি আপনাদেরকে সেভাবে প্রপার বেসিক ফাউন্ডেশান নলেজগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য তো আজকে আমরা প্রথম ব্যায়ামটা করব হচ্ছে লোয়ার বডি পার্টের লাঞ্চ ওকে তো লাঞ্চে যেটা হচ্ছে লাঞ্চে আমরা ফোকাস করছি হ্যামস্ট্রিং গ্লুটস হার্ট টু টার্গেট ইনাথাই মাসলস এবং লাঞ্চে যেটা হয় আপনার লোয়ার বডির স্ট্রেংথ বাড়ে এন্ডিউরেন্স বাড়ে অনেকে মাসল ইম্ব্যালেন্স থাকে এই ব্যায়ামটা করলে তখন দেখা যায় যে সেই ইম্ব্যালেন্সগুলো ইভেন আউট হয়ে যায় তো আমরা দেখি শুরু করি আমাদের সাথে ডাম্বেল নিয়ে আছে চৈতি আর বার্বেল নিয়ে আছে লিয়ন ওকে শুরু করো স্টার্ট আমরা ডান পা দিয়ে শুরু করি কাউন্টের সাথে করি স্লো অ্যান্ড স্টেডি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ওকে ওয়ান ব্যাক টু ব্যাক থ্রি ব্যাক অ্যান্ড ফোর এখানে যেটা একটু খেয়াল করাতে হচ্ছে যে দিও তুমি দেখো যদি এমন হয় যে আমি খুব ক্লোজ রেঞ্জে পা রাখছি পা ক্লোজ করো তাহলে এটা একটু 
ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় আমরা যে মাসল ব্যালেন্সের কথা বলছি যারা করবেন খেয়াল করবেন যে পা খুব ক্লোজ করে দাঁড়াবেন না তখন মুভমেন্টে কষ্ট হয়ে যায় ব্যালেন্সটা থাকে না আর ওকে দাঁড়াতে হবে তাহলে কি শোল্ডার ওয়াইড শোল্ডার যতটুকু যার চড়া ঠিক ততটুকুতে ওয়াইড করে দাঁড়াও ওকে অ্যান্ড স্টেপের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যখন স্টেপটা যাচ্ছে যাও ডান পায়ে যাও অ্যান্ড আপ স্ট্যান্ড এখানে স্টেপ অনেকে যেটা ভুল করে যে পাটা ভেতরে নিয়ে আসে একটু ভেতরে খেয়াল করতে হবে যে এই যে তখনই সে ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে আর যখন একটু পাশে থাকছে তখন কিন্তু ব্যালেন্সড পজিশন অ্যান্ড ব্যাক তাহলে করার সময় খেয়াল করতে হবে যে আমার শোল্ডার যতটুকু সেই অনুযায়ী দাঁড়াবো এবং সামনে যখন যাব ওয়াইড রেঞ্জে যাব এবং সেই বরাবর আবার ব্যালেন্সটা নিয়ে ব্যাক করব খুব তাড়াহুড়োর ব্যাপার নেই তাড়াহুড়োটা আমরা পরে করব যখন আমরা একটু ব্যালেন্সটা চলে আসবো এবং মেরুদণ্ড অবশ্যই সোজা থাকতে হবে সামনে ঝুঁকে গেলে হবে না এবার আমরা একটু ফার্স্ট চারবার করে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন ওকে অ্যান্ড ওয়ান টু কুইক থ্রি ফোর ফাইন বোঝা গেছে আর যদি এটা কিছুটা বারবেলে করতে কষ্ট আমরা ডাম্বেল দিয়ে শুরু করতে পারি হাতটা পাশে রাখতে পারি সামনেও রাখতে পারি যেভাবে আপনার অভ্যস্ত তারটা তৈরি হয় আপনি ওভাবে করতে পারেন তবে খেয়াল করতে হবে ব্যালেন্স থাকতে হবে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক থাকতে হবে প্রপারলি ব্যায়াম করবেন তবে প্রপার উপকারটা পাবেন আমরা যদি একটু আবার সেই ছানি পড়া সমস্যাতে যেতে চাই যদি যাই যে আসলে ছানি পড়ার চিকিৎসা শুরুর ক্ষেত্রে অনেকে একটু অনীহা প্রকাশ করেন বা অনেকে যারা রোগী আছেন সাধারণ তারা বলে থাকেন যে একটু ছানিটা পেকে গেলে তারপরে সেটি আমরা চিকিৎসা করাবো সেটির পেছনে আসলে কোনো যুক্তি আছে কি খুবই খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন খুবই সময় উপযোগী প্রশ্ন এক সময় আসলে ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম বা আমরা যখন নবীন ডাক্তার ছিলাম তখন আসলে আমরা সানি অপারেশন যে পদ্ধতিতে করতাম সেই পদ্ধতিতে সানি বাত্তি হলে যেটা বাংলায় আমরা বলি বাত্তি হওয়া বা ম্যাচুর হওয়া ম্যাচুর হওয়াটা অপারেশনের জন্য সুবিধা ছিল যেহেতু পুরো লেন্সটাকে আমরা নিয়ে আসতাম বাত্তি হলে বা ম্যাচুর হলে সেটা আনাটা বের করে নিয়ে আসাটা সহজ ছিল এখন যে পদ্ধতিতে আমরা অপারেশন করি আমরা মূলত ফ্যাকো করি ফ্যাকো এটা আমার মনে হয় দর্শকরাও ভালোই জানেন ফ্যাকো সম্পর্কে বিশ্ব জুড়ে একটা জনপ্রিয় একটা জনপ্রিয় একটা ফ্যাকো টেকনিক এই টেকনিকে আসলে আমরা কিন্তু লেন্সের সব কিছু আনি না আমরা লেন্সের ভিতরের জিনিসগুলো নিয়ে আসি এর যে ক্যাপসুল বা এর যে মোরকটা খোলসটা খোলসটা কিন্তু রেখে আসি এবং এই সেই খোলসের ভিতরেই আমরা লেন্সটা দিয়ে দিই ফলে আমরা চাচ্ছি যে যত বেশি সানি বাত্তি হবে বা যত ম্যাচুর হবে তত এটা শক্ত হয়ে যাবে এবং শক্ত হয়ে গেলে সেই ভিতরে অনেকটা আপনি এটা সাধারণ মানুষে বোঝার জন্য বলতে পারি আম কাঁচা আম আপনি দেখবেন আমের আটি কিন্তু মোটামুটি নরম থাকে মানে একদম পাকা আমের আটি কিন্তু অনেক শক্ত হয়ে যায় তা আমাদের এই চোখের ভিতরে সানির যে মাঝখানের অংশটা সেটা আমরা যেহেতু আলট্রাসনিক পাওয়ার দিয়ে গুঁড়া গুঁড়া করে বের করে নিয়ে আসি যত নরম যত নরম থাকবে তত ভালো হবে অর্থাৎ সানি অপারেশনের চিন্তা ভাবনাটা এখন ঠিক রিভার্স শুরুর দিকেই আমরা করব আগের মত যত আগে আমরা সানি অপারেশন করব আমরা আমরা জানি আসলে যে সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হওয়ার পেছনে ছোট মাছ শাকসবজি ফলমূলের গুরুত্ব অপরিসীম তার মধ্যে মলা মাছ আমাদের খুবই প্রিয় একজন পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই মলা মাছের পুষ্টি গুণাগুণ দর্শক জেনে নিন মলা মাছের মধ্যে রয়েছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আমাদের দেশে মিটার পানির যে মাছগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে মলা মাছ একটি মলা মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু খেতে আর এর যে পুষ্টি মূল্য সেটা তো বলাই বাহুল্য প্রতি একশো গ্রাম মলা মাছ থেকে আমরা একশো আট গ্রাম কিলো ক্যালোরি শক্তি পেয়ে থাকি এর থেকে আমরা সাতাত্তর ভাগ জলীয় অংশ পাই আর প্রোটিন আছে এর মধ্যে সতেরো দশমিক এক গ্রাম ফ্যাট আছে চার দশমিক চার গ্রাম ক্যালসিয়াম আছে সাতশো সাতষট্টি মিলিগ্রাম আর আয়রন আছে তিন দশমিক আট মিলিগ্রাম এছাড়া এতে ম্যাগনেসিয়াম জিঙ্ক সোডিয়াম পটাশিয়াম ফসফরাস বিদ্যমান মাছের মধ্যে যে টিস্যুগুলো আছে কানেকটিভ টিস্যুগুলো সেগুলো খুব শর্ট থাকে ছোট ছোট থাকে তাই যখন রান্না হয় এগুলো কিন্তু খুব নরম হয়ে যায় এর মধ্যে এর কানেকটিভ টিস্যুগুলো জিলেটিনে পরিণত হয়ে যায় আর এটা খুব সহজেই 
আমরা গ্রহণ করতে পারি খুব সহজে এটা ডাইজেস্ট হতে পারে তাই মাছের প্রোটিন কিন্তু আমরা আমাদের শরীরে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ভ হয় এবং শিশুদের জন্য কিন্তু মাছের প্রোটিন খুবই উপকারী মাছের মধ্যে লাইফ প্রোটিন আছে এটি শিশুদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টের জন্য খুবই উপকারী আর মাছের মধ্যে যেহেতু আমরা ক্যালসিয়ামটা পাই দুধের পাশাপাশি কিন্তু ক্যালসিয়ামটা আমরা মাছ থেকেও পেতে পারি তবে কিছু কিছু রোগ যেমন আমরা ইউরিক অ্যাসিড যদি বেশি থাকে কারো তখন কিন্তু কাটাসহ মাছ খাওয়া যাবে না অর্থাৎ ছোটো মাছ তাদের অ্যাভয়েড করা উচিত আর মাছের যদি আমরা ফ্লেশটা নেই মাছের সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা প্রোটিনটা সেখান থেকে পাই যাদের প্রোটিনের দরকার খুব সহজেই কিন্তু মাছের প্রোটিনটা আমাদের জন্য কাজ করে তাই আমরা মাংস থেকে কিন্তু প্রোটিনটা মাছ থেকেই নিতে পারি মাছের মধ্যে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যা আমাদের শরীরের কোলেস্টেরলগুলোকে বের করতে সহায়তা করে বাচ্চাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্ট বাচ্চাদের অন্যান্য সকল ডেভেলপমেন্টের জন্য ওমেগা থ্রি এবং বড়দের জন্য হার্ট ডিজিজের জন্য কিন্তু ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড খুবই উপকারী তাই মাছের মাধ্যমে কিন্তু ওমেগা থ্রি আমরা প্রচুর পরিমাণে পেতে পারি যতটা সম্ভব মাছকে আমরা যদি ভাপে রান্না করি অর্থাৎ কম তাপে কিন্তু অল্প সময়ে কম তাপে রান্না করি মাছ কিন্তু খুব সহজেই রান্না হয়ে যায় কিন্তু অতিরিক্ত উচ্চ তাপে উচ্চ তেলযুক্ত যদি আমরা ডিপ ফ্রাই করি তাহলে মাছের যে ওমেগা থ্রিটা সেটা কিন্তু তেলের সাথে চলে যায় আমরা তখন সেটা সেই উপকারটা পাই না আমরা ওমেগা থ্রিটা পাচ্ছি না তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে ঝোলের সাথে অল্প তাপে খুব দ্রুত মাছটা রান্না করতে স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে জানলাম চোখের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিশেষ করে যারা ওল্ড এজে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগে থাকেন এবং দৃষ্টিশক্তি যাদের ক্ষীণ হয়ে যায় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা অনেকে রয়েছে এই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই দূর হয়েছে আপনার পরামর্শ এবং তথ্যের মাধ্যমে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনাকেও ধন্যবাদ সেই সেই সঙ্গে দর্শকদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং এন টিভি কর্তৃপক্ষকেও অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনলাম চোখের কিছু সাধারণ সমস্যা বিশেষ করে বয়সে যে সমস্যাগুলো হয় একটু বৃদ্ধ বয়সে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের আজকে অতিথি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন সময় নষ্ট না করে এই জাতীয় সমস্যা হলে আগে ভাগেই আসলে চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিন যে কী হয়েছে এবং সেভাবেই চিকিৎসা করিয়ে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কী থাকছে আগামী পর্বে আপনাদের জন্য আমাদের কাছে মূত্রঝরা রোগটা আমি একটু বেশি দেখি কারণ আমি যেহেতু মহিলাদের বেশি ফেস করে মহিলা ইউরোলজি বাংলাদেশে অনেক মানে আন্ডার ডেভেলপড অনেক কম ডাক্তার রয়েছেন তো আমার কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ধরনের রুগী রেফার্ড হয় যারা পেশাব ধরে রাখতে পারে না দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায় ধন্যবাদ সবাইকে